Hello students. Namme ni kinte video lena pak poro na class ninth la chapter three coordinate geometry la exercise three point one namme pak poro. So three point one la question number one ni na kurter na gana. How will you describe the position of your table lamp on your study table to another person? Abhin kurter kanga. In the coordinate geometry par thori kono question na la kujhe pers persar ko. Chhingla. ஸோ அதை பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஹெசிடேட் ஆகிடக்கூடாது என்னப்பா கொஸ்டின்லாம் பெருசாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஹெசிடேட் ஆகிடக்கூடாது ஆனால் ஆன்சர் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா இப்போ நீங்கள் இது பா இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் ஆர் ஒரு சஜஷன் கொடுப்பேன் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டை ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு வந்துடுங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது இன்ட்ரடக்ஷன் பாட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் போய் ப்ளே லிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கு கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த சம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா கொஸ்டின்ஸ் பெருசாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹவு வில் யூ டிஸ்கிரைப் த பொசிஷன் ஆஃப் ஏ டேபிள் லேம்ப் ஆன் யுவர் ஸ்டடி டேபிள் டு அனதர் பர்சன் சரி இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எப்படி ஆன்சர் எழுத போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் ஒரு ஸ்டடி டேபிள் இருக்கு ஸ்டடி டேபிள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்டடி டேபிள் ரைட்டுங்களா ஒரு டேபிள் இருக்கு இந்த ஸ்டடி டேபிளில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு லேம்ப்பை புட் வைக்கிறீங்க இதுதான் லேம்ப்புன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ இதை வந்து நான் இந்த இந்த இடத்துல தான் நான் லேம்ப் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் என்ன யார்கிட்ட சொல்லணும் அனதர் பர்சன்ட் இன்னொரு பக்கத்தில் உள்ளவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் என்ன நான் எந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த லேம்ப்பை நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க ஹவ் வில் யூ டிஸ்கிரைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷின் புரியுதுங்களா சரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆஸ் யூஷுவல் கிராஃபில் உங்களுக்கு தெரியும் கிராஃபில் இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டில் சொல்லியிருக்கேன் நல்லா பாருங்கள் கிராஃபில் வந்து அரிசாண்டல் லைன் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோமா அதே மாதிரி வெர்டிக்கல் லைனில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒய் ஆக்சிஸ் சொல்லுவோமா இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் ஜீரோ ரெண்டும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு ஜீரோன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜீரோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் லேம்ப் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு குறிச்சுக்கோங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படி போய்ட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்போ லேம்ப் இங்கே வச்சுருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் எப்படி நீங்கள் வந்து லேம்ப் வந்து எங்கே எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்றத இந்த டேபிளில் எந்த இடத்துல இருக்குன்றத அதர் பர்சனுக்கு எப்படி சொல்லுவீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸ் இருக்கா ஸோ சிக்ஸுக்கு நேராக இது வருதா நெக்ஸ்ட் இங்கே ஃபோருக்கு நேராக இது வருதா ஸோ இதோட பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் பிளாட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இதை எப்படி எழுதுவீங்க எக்ஸ் கமா ஒயில எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் கமா ஒயில எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க எக்ஸ் எவ்வளவு இங்க சிக்ஸ் ஒய் வந்து ஃபோர் அப்போ இந்த டேபிளில் என்னோட லேம்ப் எந்த ஆக்சிஸில் இருக்கு எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் சிக்ஸ் கமா ஃபோர்ன்ற பாயிண்ட்ல நான் லேம்பை வச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்க அதர் பர்சன்ட்டை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க அப்போ நீங்க எப்படி எப்படி சொல்லுவீங்க தேர் ஃபோர் தி லொக்கேஷன் தேர் ஃபோர் தி லொக்கேஷன் ஆஃப் லேம்ப் இஸ் என்ன எழுது சிக்ஸ் கமா ஃபோர் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு எழுத போறீங்க சில இதில் மீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க சில இதில் சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து ஜென்ரலாக ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் சரிங்களா இப்போ இதே லேம்ப் ஏன் சார் இங்கே தான் வைக்கணுமா வேறு எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாமா ஆமாம் வைக்கலாம் நீங்கள் இங்கே கூட வைக்கலாம் இந்த இடத்துல வைக்கலாம் இங்கே வைக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நேரம் உங்களுக்கு என்ன பாயிண்ட் வருதோ அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க பிளாட் பண்ணி அனதர் பர்சனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறீங்க அவ்வளோதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் எழுதுறப்ப கரெக்டாக ப்ரீஃப் பண்ணி கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க ரைட்டுங்களா புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாலோ ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்தாலோ நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நம்ம மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக புரிய முடியுமோ அவ்வளோதான் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஈஸியாக பாஸ் ஆகிறதுக்கு வழி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டூ போகலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டூக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் புக் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டூ வந்து ரொம்ப பெருசு ஸோ இந்த போர்டுக்குள்ளே நம்மளால் டிஃபைன் பண்ணி எழுத முடியாது சரிங்
சரிங்களா ஏன்னா கொஸ்டின் பெருசாக இருக்கிறதுனால ஆன்சர் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எ சிட்டி ஹேஸ் டூ மெயின் ரோட்ஸ் விச் கிராஸ் ஈச் அதர் அட் த சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி ரெண்டு மெயின் ரோட் இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ரெண்டு மெயின் ரோட் இது ஒரு ரோடு இது ஒரு ரோடு சரிங்களா இது ரெண்டும் கிராஸ் ஈச் அதர் இந் த சென்டர் ஆஃப் த சிட்டி இதை என்ன சொல்லுவீங்க ஓன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்களா ஸோ ரெண்டு ரோடு இது these two roads along with the north south direction and east west direction appa inge enna the north south direction inge enna poduvinga east west direction north south and east west direction appadina kudukka poringa seringla idha vandha nama edhula mention pannalna graph la podanum edhula poduvinga graph la da ninga mention panni podanum seringla so நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சரிங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆல் தி அதர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆல் தி அதர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி ஆல் தி அதர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி ரன் பேரலல் டு தீஸ் ரோட்ஸ் அண்ட் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்பார்ட் அதாவது ஆல் தி அதர் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி ரன் பேரலல் டு தோஸ் ரோட்ஸ் there are five streets in each direction seringla there are five streets in each direction using 1 cm equal to 200 meter abdin kuduthirukanga draw a model of the city on your notebook represents the roads streets by the straight lines abdin ketirukanga seringla so nama ipo inge idhula enna panna porom na seringla ipo anju road idhula vandu piriya povudhu seringla ipo na ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன்ல அஞ்சு ரோடு எப்படி பிரிப்பீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் அஞ்சு ரோடு சரிங்களா அஞ்சு ரோடு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோடு செகண்ட் தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சரிங்களா அஞ்சு ரோடு இது பிரிஞ்சிருக்கு இதே மாதிரி இந்த பக்கம் நார்த்துக்கும் சவுத்துக்கும் அஞ்சு ரோடு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ இதில் ஒரு அஞ்சு ரோடு செப்பரேட் பண்ணியிருக்கு இது எல்லாமே கிராஃப் ஷீட்டில் போட்டுக்கோங்க சரிங்களா இது எல்லாமே கிராஃப் ஷீட்டில் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ரோடு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து அஞ்சு ரோடு இதில் இப்போ இதில் பிரிஞ்சிருக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா இதில் ஒவ்வொரு ரோடுமே என்ன சொல்லியிருக்கான் ஒன் சென்டிமீட்டர் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் இப்போ இந்த ரோடு என்ன இருக்குது ஒன் சென்டிமீட்டர் சொல்லலாம் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இந்த ரோடு என்ன சொல்லலாம் ஒன் சென்டிமீட்டர் அல்லது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் அவங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்குது சரிங்களா இப்போ அஞ்சு ரோடு பேரலாக இன்ச இன்டர்செக்ட் பண்ணுது இப்போ என்ன அங்கே கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்கன்னா தேர் ஆர் மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் யுவர் மாடல் நிறைய கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் யுவர் மாடலில் இருக்கா சரிங்களா இதை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு கொஸ்டின் தெரியறதுக்காக சரிங்களா தேர் ஆர் மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் இன் யுவர் மாடல் கிராஸ் இருக்கு எ பர்டிகுலர் கிராஸ் ஸ்ட்ரீட் இஸ் மேட் பை டூ ஸ்ட்ரீட்ஸ் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்களேன் ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் கிராஸ் ஆகுதா ஒன் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஒன் ஒய் ஆக்சிஸ்ல ஒன் இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரன்னிங் இன் த நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் ஒன்னு வந்து நார்த் சவுத்ல ரன் ஆகுது அண்ட் அனதர் ஒன் இன் ஒன் இஸ் இன் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் அப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த லைனை எடுத்துக்கோங்க இந்த லைனே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்று நார்த் வெஸ்ட்டில் போகுதா நார்த் சவுத்தில் போகுதா இன்னொன்று என்ன போகுது ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டில் ஒன்று போகுதா சரிங்களா புரியுதுங்களா ஸோ ரெண்டு இது போகுது இஃப் த செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் ரன்னிங் இன் த நார்த் சவுத் டைரக்ஷன் அண்ட் த ஃபிஃப்த் ஸ்ட்ரீட் இன் த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் டைரக்ஷன் meet in the same crossing then we will call this street as 2,5 இப்போ பாருங்க 2ன்றது x axis இங்க வந்து 2 வா இது இதுல வந்து செகண்ட் 1 x axis 2,5 இது 2 5னா இது 1 2 3 4 5 இத 5 அப்ப இத நாம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண சொல்லிருக்கோம் 2,5 அதாவது இதுல 1 2 3 4 5 இதுல 2 ல 5 பார்க்க சொல்லிருக்காங்க இப்போ இதுல 
இப்போ டூவில் ஃபைவ் பார்க்கும்போது நீங்கள் எங்கே பிளாட் பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல பிளாட் பண்ணுவீங்களா ஸோ இதுதான் டூ கமா ஃபைவ் அப்படின்னு அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கான் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் கேன் பி ரெஃபர்டு டு ஆஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ இப்போ அவங்க என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா ஃபோர் கமா த்ரீயில் எத்தனை ஸ்ட்ரீட் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபோர்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் த்ரீனா ஒய் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் அப்போ இது தான் ஃபோர் கமா த்ரீ இதுதான் என்னது ஃபோர் கமா த்ரீ இன்னொன்று என்ன ஹவு மெனி கிராஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் கேன் பி ரெஃபர் டு அஸ் இன் த்ரீ கமா ஃபோர் த்ரீ இங்கே இருக்கு ஃபோர் இங்கே இருக்கு இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ கமா ஃபோர் சரிங்களா நான் கொடுத்துருக்க கொஸ்டினை நான் பிளாட் பண்ணிக்கிட்டே இப்போ ஆன்சர் எழுத போகணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி எழுதிட்டு ஒரு ஆன்சர் நீங்கள் ஃபைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா இப்போ இங்கே நல்லா பாருங்கள் ஃபோர் கமா த்ரீயில் எத்தனை ஸ்ட்ரீட் காசு ஆகுது ஒரு ஸ்ட்ரீட் இங்கிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரீட் அப்போ டோட்டல் எத்தனை ஆச்சு ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் காசு ஆகுது ஸோ ஆன்சரில் நம்பர் ஒன் தேர் ஆர் தேர் ஆர் டூ ஸ்ட்ரீட்ஸ் டூ ஸ்ட்ரீட்ஸ் கிராஸ் ஆன் த பிளாட் ஆன் த ஸ்ட்ரீ ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஃபோர் கமா த்ரீ அப்படின்னு எழுத போறீங்க ஃபோர் கமா த்ரீயில் எத்தனை எத்தனை ஸ்ட்ரீட் கிராஸ் ஆகுது ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் கிராஸ் ஆகுது அதே மாதிரி நம்பர் டூ ரெண்டாவதுல பாருங்க த்ரீ கமா ஃபோர் பார்த்துருக்காங்களா இந்த இடத்துல பாயிண்ட் இருக்கா இதுல எத்தனை ஸ்ட்ரீட் காசு ஆகுது நம் ஒன் டூ அப்ப ரெண்டு ஸ்ட்ரீட் இதுலயும் தேர் ஆர் டூ ஸ்ட்ரீட்ஸ் கிராஸ் ஆன் த்ரீ கமா ஃபோர் அப்படின்னு நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண போறீங்க சரிங்களா கொஸ்டின் தான் பாக்குறப்ப பெருசா தெரியும் ஸோ அதை பார்த்து தப்பா இடம் போட்டுறாதீங்க சரிங்களா ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் நீங்க கிராஃப் ஷீட்ல இதை பூரா கரெக்டா மென்ஷன் பண்ணி கோட் பண்ணி போட்டுருங்க சரிங்களா ஒரு கிராஃப் ஷீட்டை பக்கத்தில் வச்சுட்டு இந்த வீடியோ பாருங்கள் நீங்கள் அதே மாதிரி பிளாட் எப்படி போடணுமோ கரெக்டாக போட்டுருங்க சரிங்களா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னில் உள்ள கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட